本节目由含有 1.8 倍鲜活营养的经典冷藏鲜牛奶独家冠名播出，鲜活经典顶配营养。澳洲自然营养品，健康新时尚。本节目由思维师行业赞助播出。本节目由东风标致4 0 8 X 行业赞助播出，共赴桃花坞，拥抱无界生活。本节目由纯灵环保科技， 2 4小时安心入住的多乐仕行业赞助播出。本节目由饭店味道说做就做的加乐斯厨匠赞助播出。滴滴五六七，一到周末更便宜。感谢周末省钱搭子滴滴出行赞助播出。本节目由真省力一台搞定全屋的石头智能洗地机 A 十 Ultra 赞助播出我觉得这样呢。哎呀！我觉得这样呢，如果我们先确定三个房子长老，然后由长老来选选出自己屋子的人，大家同意的举手。可以可以可以可以，哎，有戏有戏，可以。再给大家五秒钟，如果没有人反对的话，这个就成成立了啊。行，五、四、三、二、一，成功！好。龙龙了不起，他事实上承载着组织和领导的这样的一个功能。分寸感这个词很重要，在身上体现的很明显。他是很有担当、很有责任感的一个人，而且勇很勇敢的去表达自己的想法，而且很愿意去主动解决问题。好、哦，回长老啊，老水自荐一下，老水自荐一下。我我申请当一个长老，是哪个屋子的？是什么营养？我选占星，我可以当长老。有人还想当长老吗？你你站起来，你是一个长老。我我我是我是新来的，能当长老。可以站起来，你够了。行，三个长老了。我我代表我们新人，新人，新人。啊好。我为什么会站起来做长老呢？因为我有想要成为室友的人。我想跟谁一个院我想想啊。现在的话，我觉得跟你俩，我觉得目前<笑>对。呃，我选周一伟老师，孟子义老师，同不同意？好。王传君，老姜，我我同意。行，三个人了，我选徐志胜。好，我不，我同意，同意。呃，我选徐志胜。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈我反对，老人没人选。对啊，他已经感觉到危险了，到最后没人选他，也没人选我。张国立，哎、咱俩罢演了，咱俩走了。啊、这样，妈妈妈，我来解决这个问题，我不同意，我不跟他一起住。那这样，我就跟徐志胜，行吗？行吗？这还可以。哎，哎，老二，我选你。弟弟、啊，咱俩关系完了。啥？上次掉到水里你也不救我，这次选你也选老头，不是我摘星，你不要住谷仓吗？你来不来嘛？我同意的条件就是必须得有丹丹，我不去，你丹丹不去啊，你丹丹，他不去啊啊，那我也不去你那儿啊，你早说呀，哎呀，你选谁？我，你已经失去我了，王鹤棣。<笑><笑>我可以选大大谷仓吗？因为丹丹老师想住大谷仓，没人要，小敖要我，敖熬的，别以为我没人选。<笑>我选辣木，同意。我我我去，我想去谷仓。我好，行行。<笑>
那鸟鸟鸟我我俩家人民，然后加鸟鸟鸟,鸟,鸟,鸟月琴，正好。呃，弟弟屋，来，切不切嘛？五个人，咱们。好嘞。行，结束。好。哦。还记得设置 No Push 的初衷吗？尊重个人意愿，解决终端分歧，实现共同满意。但刚刚大家也看到了，一次期待中的自主共识实验以失败告终。好在物民们也用自己的方式解决了问题。行了，咋样了，老子们？定好了，我就去挣钱了啊！迫不及待了，迫不及待了啊！<笑>那我们现在是去屋里面吗？这就是咱们家，<笑>咱们就不用动了。<笑>请他们走，<笑>请你们走，请你们离开我们的家。<笑><笑>来我们屋的撤吧。来了，拜拜。那去哪屋啊，哥哥？他们要摘星，我们就摘星另外一个。哎，怎么起这么个名啊？谐音听着像摘星似的。还还得是国立老师，还得国立老师。<笑>咱去了就给他改名，改名必须的。去了就先改名。<笑>走吧，跟哥走。我服了，六五零你仨得了，仨得了。<笑>我今天退出六五零。行啊，行啊。<笑>行啊，行，行吧，行吧，拜拜。行行，你仨开吧，到时候我就满个都自己都关上。这是六五零对你的大门。拜拜。事已至此，星门关没关上不知道，反正家门是真关上了。情况就是这么个情况，新老务民随机分配，迅速打散。我选辣木，同意。我我俩加人敏，然后加鸟鸟，月琴，正好。根据美国人类学家爱德华霍尔的观察，人际距离可分为零点四米以内的密切距离，零点四米至一点二米的个体距离。点二米至三点六米的社会距离，以及三点六米以上的公众距离，而相距三百米、五百米、一千米的家庭距离，客观存在。屋不动，物民能动。每个人作为独立变量，似乎又参与进了一场有趣的社交实验。两个妹妹跟哥走。行，咱这屋也挺好，加一个妹妹，完了加一个鸟鸟，挺好的，都是老实人，都是老实人。<笑>哪个是咱屋啊，哥哥？这个这个小木屋。哇、wow ！哎，我们这还有这个湖景呢，还可以钓鱼呢。哇、wow, 哦 ，nice nice， 多好呀！我们这屋还有秋千呢，感觉还行、啊。行，小客厅，三个女生睡一个屋呗。好。这还有梳妆台呢，当然了，徐志胜要在这儿给李月琴化妆。<笑>我是我们这个屋的哥哥嘛，其实我就不太有压迫感，而且鸟鸟和任敏他们俩刚好一起搭个伴儿。鸟鸟现在好一点了吗？我好多了。可是鸟鸟，你一直脸粉粉，我以为是因为脸红，是吗？可能是化妆老师腮红打多了吧。<笑>所以我觉得他们俩应该是舒服的。我妹也都是我妹，哥哥。<笑>那边一片都是咱们的牧场，看到小羊在动了。走吧，我们分房间了。咱俩这孽缘呢，梦姐。哎呀，好开心啊！我们现在分完房间了。给大家看一看啊，这面墙呢就是豆蔻青，还有野麦黄，这个就是我们多乐氏纯零系列儿童漆，换新师傅刷完以后呢，二十四个小时就可以安心入住哦，而且也没有什么任何味道。你看颜色也很漂亮哦，嗯，真不错。哎呀，人来人往的，咱们家会很脏的。找鞋呢哈，我你们出去，我把鞋稍微规矩一下。哦哦哦，怎么这么居家呀，一位哥？对呀、啊，就是我比较不能够接受我生活的地方是乱七八糟的，我还是希望我的生活井井有条。你平时也这样，就是一点都不可以。对
，受不了，看着不难受吗？你在家干活吗？在家干呀，家里的精细的布置、收拾都是我干。家里有小孩子之后，小朋友会把那个家完全变成一个游乐场，让他们都睡了一两天开始收拾，每天重启，回到一个他原本的样子。宝，你拉了不少屎啊，宝，还有你的毛。待会儿，是不是一杯哥又要打扫卫生了？我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我稍微把这个脏的不能忍的稍微处理处理完了。万是我们这个屋最有价值的。<笑>好吧，大家好像很快就找到了共处方式 ，but 我们要走那么老远呢？啊，这么远啊？有船，还有法子。妹妹，你坐船头、哦，哥哥在岸上走。是不是他们天气热一点，他们就直接游过去了？<笑>感觉他俩好像能干出来这种事情。因为我觉得我们这个家很完整。啊、呃，有两个活宝。恩恩爱爱，千山荡悠悠。我孙怡这个小妹妹，我这个姐姐，然后还有长辈，特别完美。国立老师是我们的这个家庭的这个定海神针。幺儿嘞，哎，我划船划得好哦，你我晓得的，你不要划了，他划得好，是吧？国国立老师划得好，但是他腰不行。哦，我们两个在颐和园的时候都是我划船，你歇着，让我们俩小伙来。好，谢谢谢谢春菊，谢谢。来吧，哎呀，小心小心啊！这个要站着还是坐着呀？坐着坐下坐下，你们两个对称。哎呀，哎呀，我们俩啊，对，坐下啊，坐下，不要怕啊。好，走了。不要。我是不是往中间一点？我怎么觉得这个？不要不要不要，你坐那儿，你坐那儿不动，你坐那儿不动。是不是平衡不太？没事，这么浅。没事。亚马逊我都去过。马戏我都去过，马戏我都去过。<笑>你真烦哦！你看那头噻，这幺儿嘞，转过身来看，哦，对。哎，你教我。对对对，划这边儿，划划一下就赶紧过来呀，不能使劲划。船夫能不能快一点？船夫。哎呦，你这船夫怎么还从人前过脚呀？哦，对喽，对喽，哟，幺儿，你好聪明喽，是不是有奖金？哎，奖金这怎么往那边飘了呢？我们被风吹走了，我觉得。我被吹走了。哎呀呀呀呀！快点这个风太大了。我们要划过去停。哎呦呦呦呦！哎呦呦呦呦！好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好。我告诉大家啊！哎呦呦！哎呦呦！我跟你说，大家先坐好，先坐好，因为这个风太大了啊！先坐好，风太大了，先不要着急。他们可开心了。先不要着急啊！先不要着急。都不要着急，都不要害怕。冷静啊，冷静！你们为什么要划桨？我们就是想划过来吗？杨教授现在就一条船上的人了。我觉得挺扯的，挺扯，挺扯的。不要紧啊，来啊，让我一个人划一会儿。传君啊，哎，我觉得咱们就到这儿靠岸吧。哎，别，我们高低划过去啊。划过去？不是就这儿吗？不是。你自己划吧，我们走了。我先上去，我先推你上去，然后你再拉我，然后你再推我。
？为什么？为什么？咱们爷仨肯定得划过去。咱们家是老中青三代，对。为什么？<笑>走吧，走吧，咱们走吧，看他们快，我们快。现在应该怎么着？请指挥。咱们现在溜着边走哈，如果我们这么走的话，风太大，咱就到溜着边往前，对，往前那儿，往那儿走，对，对，对。走，一，二，一，二，一，二，前进，全速前进。哎，咱们有点意思了啊，有点意思了。他们在划船，哇！我开车就对了，好远呢，他们要回家。那我们还是别来他们这儿了。<笑>有人来接我们吗？啥呀？过去啊！你们要坐船吗？哎，那给钱呢？<笑>好远呢，他们要回家。他们家摘星都比串门容易。<笑>啊，好累啊！啊，好累。<笑>他们来找我们，其其实也挺不容易的。哦，我们到了。哇！哇！哇！我们的房间好舒服呀！哎，家好舒服。你看，我们早上可以看到这个，哇！啊，这不是王传君的菜地吗？哎，他们怎么来这边了呀？哦，他们这屋是种地屋啊、哦。哇，这儿景色很不一样哎。景色就是好。感觉他们屋大呀，还挺舒服的。客厅不错。他们这儿真的很不错。就是说。我现在是真的，就是明白了一句话，什么叫男人至死是少年？哎，咱们游过去好不好？<笑>他们三个人还没有滑到，没，他们三个还在滑。<笑>三个人还在滑。好，别滑了。我准备上去了，是吧？对。OK。你们要送我们过去吗？我们要去对面。可以送，给钱。又要钱，又要钱，算了，走吧。我们还是靠腿吧。这太老远了。这个房，这个房子，我们以后就尽量不来了。不来往了，明白了。跟他们屋人也少说话<笑>，就因为他们刚刚不给我们免费的船不是，因为他们太远了。哦，远亲不如近邻，是明白。何况是远邻呢？嗯，对。哦哦哦，走吧。这是我们的地方吗？这是咱家，这是咱们家。那刚才他们让咱们给他们划过来干嘛？他们让我们给他划回去哦，他们上咱们家来做客来了吗？对。你，我先把咱们家房子看看。我把咱们三个楼分别都拍出来了。哦，拍的好好啊！这是咱们的房子，这是他们的房子。哎，那这些鹅啊、鱼啊，我们都是能吃的吗？你会杀鱼吗？我不会。我想吃鱼。我想吃鱼了。告诉我，我好了，想吃鱼。嗯。我想你看了吗？我看了。你好烦。嗯、我的妈呀！我已经晕的不行了。咋了？不行了，盯不住了。你快去休息好，大妈，你休息会儿。哎呀，真不行啊！去休息。咋的了？怎么了吗？盯不住。不行，难受是吧？嗯，特难受。哪种？我歇会儿。歇着吧，歇着。
Oh. B B， 爸爸，爸爸给你看看这里好吗？就在这个地方，有好多的嘎嘎。<笑>还有很多别的小动物，是吗，小宝？这里还能采草莓。你家好漂亮啊，过来啊！看你刚来就恋上了，来吧，试试。<笑>你这不公平，我这都没戴手套。<笑>我带你喝点好喝的，行，来，这是什么呀？带你来试试我一直在喝的四维师乳清蛋白粉，三分练七分吃，运动后啊要补充优质蛋白，可以帮助你塑形，身体线条也会更紧致。咬一咬，给你，谢谢，尝尝吧。嗯，好好喝呀，嗯，而且啊，它是高浓度进口乳清蛋白粉，嘴馋的时候来一杯也没有负担。太好了，好适合我呀！我回去给娘娘说一下。嗯，现在上电商搜思维师买的乳清蛋白粉更划算，快一起来下单吧！哎，你有想到就是咱俩一个屋吗？咱俩抽第二轮我就料到了。你咋料到的？我们俩，哎，咱俩是不是抽了很多次一个屋？就一起安呢。完了，你的报应就是我。<笑>你，咱俩的孽缘又开始了。我去串个门。我也来创门了。他们那个别的小屋是小而美。我看你们三人间挺好挺好，特别适合住在一起，关系都老靠了，整的。拉木，你又去哪创门了？我去下楼补个商务去。啊，你可不可以不要离开我呢，宝贝？放下去。下去吧，咱俩。<笑>你的报应就是我。<笑>你干啥？你这是为了躲避我是吗？没有，不是。<笑>你在那骗我。没有，不是。我你在那骗我。没有。让我在房间里，在这里玩手机。<笑>你再给我解释一下。我一屁股，我就坐那嘎达了。你们走吧。我从这。我连抬眼都没有抬眼的，我我就寻思发完这条微信，我就抬屁股上楼，没想到误会误会。来，为你演奏一曲吧，梦姐。我一出来，你在那块躲避。<笑>不是，你要不想跟我住一个屋，<笑>你就直说。<笑>我像那种，我像那种不爱回家的男人一样，在车里喘口气儿是吧？<笑>我让你窒息了是吗？<笑>你跟我说。出去遛弯啊！行，我行。要要，一听出门就在那嗷嗷往前走、啊啊。快点，快点，我把你把鞋穿上。这都你家情侣太好笑了，一听出门头也不回。哎呀妈呀！就是不回家。我呀，得从你身上学习爱的能力。我这平时就太那个啥了。咱俩要不要去那边串门看看？可以啊，看看他们，看看是啥。雪琪，龙哥 ，Hello， 我的老战友，<笑>我们来串门，来吧，带吃的没啊？我们没有吃的，那家做吃的，空手来的，对，回去吧。<笑>小辣呀、啊，生，小辣，哎呀，生、啊，小辣，快来呀，生啊。上辣，上啊，上啊，白长啊，白长啊，是命运呀，白长啊，是命运呀，你就是有问题，你就是有问题，我就是
我为了你放弃我的事业，我得回家全心照顾你。<笑>我居家行吗？我居居我居家陪你疗心。我真的是爱上一个不回家的人。任敏、啊，你想一下，我们钱要怎么分配？是我们所有人把钱集在一起，还是每个人交伙食费？每天我们谁做饭？然后你再想想我们怎么发家致富。呃，我马上就想这个事儿。这件事情包在我身上，我会干活。我看出来你有这个本领了。人民，我对他的这个印象是，发现他在开会的时候，哎，他还挺敢讲的。不行啊，每个人想的都不一样，没没完没了。让人民当部长，我感觉他挺有那个。我手流血了。你们快上来贴上个贴吧，把那锤，那个啥，你看多那个啥，多能张罗事我们无线要投票一个长老啊，同意是人敏的，请举手。不是，我反对。全票通过。<笑>我们这里只有 push， 就是我们现在投给你了。娘娘，你比较聪明，你帮我过来一起想想，我们的钱该怎么分配啊？刚刚龙龙哥给我交代任务，说。咱们先放一块儿用，还是说分开放？然后买东西怎么买？嗯，钱放一块儿用，然后平时投票嘛。嗯，少数服从多数，只要三个人愿意花钱。哎，但是一开始就把钱聚到一块儿，钱可能会花得很快。哎，但这也不一定。我好想带大家发家致富。我封你一个称号吧，你财务和总秘书。好，好 ，OK， nice， nice， nice。龙龙哥，哎，我给你们官宣一个人吧。我就知道你最棒了。那个鸟鸟是我们的财务大师和总秘书。太棒了，太棒了，太棒了。因为他是智商，我是体能，这样的结合一定是完美的。你好会用人啊！期待你干出好成绩。好。<笑>那钱要放一起用呢，还是怎么样？各揣各的。我觉得可以各揣各的先，因为后面可能大家经济收入有有差别，可能你们俩挣的很多，那我觉得我我不配给你买一起用，对吧？不会，我们也不会这样想。嗯，但是我要有这个责任心，因为我觉得你们俩将来一定会有一个很好很好的前途，所以我，呃，是努力跟上你们，但我不要变成你们俩的一个负担。哇，好感动！<笑>你还给他整蒙了啊？看到你俩，仿佛看到了当年的我。<笑>哎呦，我的妈呀！你好，不懂啊，奶。<笑>懂什么？哎呀，没事，你这条路呀，我们都走过。<笑>告诉我，谁是最厉害的？哥哥，能洗好吗？能、no. ，一定要办好、办妥、办办强。<笑>你这领导让我窒息。<笑>这哥哥，哎呀。徐医生，去离地。<笑>我踩着这条路呀，你慢慢走，可长可长了呀。<笑>我觉得这一片以后会是一大片菜地。<笑>我已经看到了，支撑你在那儿，<笑>你在那儿浇水。浇水。<笑>突然就明白了一些什么。<笑>那我们就放一块用吧，这样比较那个团结。那也行，我现在就给你，给鸟鸟吧，我来帮他借。志生哥，把钱拿过来吧，把钱拿过来吧。哎呀，你看，给我留、哎、来，我看你怎么办。<笑>我是这么想，你这是要你志生哥的命啊！<笑>我是我这么想的，就是能能每个人都是一样的哦。有点零花的吧。<笑>这有出个门的是吧？哎，确实，哎，每个人身上得留点。总秘书，有点零花的。哎，我觉得可以这样
因为我们现在不知道整个物价，然后也不知道我们的工资。现在现在投投钱是盲目的，是呃没有科学根据的。嗯，那就再等一等再。也行，要伸手腰呀，说完就伸手腰呀，也行也行。不是鸟鸟，咱们俩得站起来，我们俩格局就低了。好，你是做我们秘书，你不能听他忽悠。哦，虽然咱们是一伙的，但是行，反正学生给我就能给，你要学生不给我也不乐意。不是说我不给，我没说不给，那我我的意思不全给，那你给我也不全给。嗯嗯，鸟。鸟鸟，你你这个，你得一碗水三瓶啊。那那玩意我想的是留五块。好，一个板派定就五块。五块说少了。<笑>哎呀，五块够干啥？我也不知道他答应呀。五块，答应呀。嗯，谁知道？一人留二十。哥哥，五块跳起来。小琴叫我就叫。干啥呢？那<笑>咋呢？睡上了，已经这是。我这腰带坏了，我给他弄一下。要不咱们一块先去拉龙雪琴。好呀。走，雪琴在里边。雪琴，嗯，因为我是那个什么长嘛。哦。然后现在是这样，嗯，就是。你说，你说啥就是啥，铁子。龙龙哥交了九十五。啊，我也可以。咱们。我这都给你。你要留，你要留啊！我留多少钱？留五块呀，行。咋了，雪琴？你交钱了呀？你也交钱了？交了。你他说你为啥交钱呀？你没交啊？没有，我俩是看你呢。啊、人敏，你小小年纪会这一套啊？不是，就你了，志胜哥。来，我拿五块，拿走吧。看，咱不参加他家家事儿。啊，行，那我们就他们家家事儿。拜拜，娘娘，你要是。想唠嗑就上我们房间找我们聊天哦。好的。怎么上上我们这儿受苦来了？咋了？我我们我们这儿不能跟他聊聊天，埋怨埋怨。对呀、啊啊，在我们这儿管财政大权，你看到没有？就是我。啊，等一下。俺们仨呀，现在一人送五块钱，准备出去看看有啥功能打没啊？<笑>咱挣到钱再交给你们。啊、<笑>哎哎，哥哥呀，哎呀，哥有我们的韭菜。<笑>走，咱仨看挣钱去吧。辣姐，哎，咱看看六五零搁哪呗。行，你们六五零准备邀请谁呀、啊？第一期，你们他们得花钱上节目。哎、对，谁想上节目得花钱啊。曝光啊，这个曝光都是资源位，都是花钱的啊。我今年也有也有那个开自己的事业项了，我要做美容项。哎呦我，这我绝对支持你啊！这美容项，收费吧？收费。那我可不去啊！我之前虽然答应你去了，但我现在听说收费，我再也不去了啊！我给你补助分呀！我跟你合开美甲，可以。我跟你合开足疗。呃，我们没有足疗，<笑>没有足疗。<笑>但是啥时候孟子义成个香饽饽了，纷纷要跟他合干。我一直都是啊。咋的？他有商业头脑呀？<笑>我太有商业头脑了，我现在快聪明死了。走，我看看哪块能挣钱，现在就挣去，开始。行。这儿有奶吧？啊，他这个还有回收空瓶呢，三个那个空瓶换一个币，是吗？那我猛喝了，啊、咱仨就天天喝呗。对，咱仨饭也不吃了，躺炕上喝牛奶，天<笑>早起就过来，咕嘟咕嘟。<笑>起来就，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈<笑>那嘎还有跷跷板呢，谁想敲一下子？声，来呀声！哎呀，你给我一个币，我就陪你。你真不要脸！<笑>给我一个币，给我一个币吧，老吴。我给你个币,个币，我给你个币。行，大方的。走。哎呦我。看看吧。
不行，这不翘脚板子，这么高啊！是是，这这咋这么高啊？这这太高了，我下不去，完了，不是我下不去，这太高了，这咋上啊？啊，哥哥，哥哥，咱把咱把那。不是啥意思？俩人弄不动我，<笑>我感觉对你好侮辱啊！让三把他扔上去。哎呀，我太高了！这边上，用钱，用钱，用钱，一块钱，一块钱，救命！上一个看能能能溜起来。先给你，哎呀，这特高啊！哎我去，哎我去，哎我去。哎我去这太高了！谁设计的？我没玩儿，我真高！谁设计的？哎呦我天哪！不是这谁研究的呀？李佳琦，李佳琦，哎呦我的，我不行了，不是，太高，不是，一会儿咋下来呀？咱俩呀？这么着就下来，三二一，走起！快点，这家得仨人呢。拿一块钱，拿一块钱，我回屋给，给，弄好了啊！按着，按着，弄好了，嗯。不行，慢慢放他，慢慢放他。哎，我去，我去。哎呀，我不行，这敲一板不行啊。咱们再再新，现在俩业务啊，一个回收就有奶瓶，一个陪玩跷跷板，陪玩跷跷板。哎，大爷挺刺激。笑死我！哎，可以搬运行李一下啊，我从一楼给你搬二楼去，一个币一个币。哎呀妈，这好啊，我反正我有钱。再来哪个是你箱子？红的，红的哪个是红的？<笑>这个，这个好、啊，一会儿一起算俩币给你。仨币、啊？仨仨币？啥玩意仨币啊？我玩上半就一个币，半箱子一个币。我我我把把你放上，你是一个，把你放上。没有，那是一套流程。<笑>你俩刚嘎了，身揣巨款。溜达了一圈，看有什么能花钱的地方，然后没有。你们哎哎，哥哥，四三啊，他俩溜达一圈，看的是有没有能花钱的地方。哎呦，我们仨溜达一圈，看有没有能打工的地方。俺们仨的钱就给他俩。这个是我的，这个是我。哪屋？谢龙阁楼上。快点，我们那个。四一万五发糖了，有什么？四一万五发糖了，发糖了，发糖！来，给你俩币。嗯，咋又俩币了？咱一分钱一分货的，咱都。小兰，你太有钱了。对，我花钱了，但我钱包不在，我真不在。我这样，我找找。不不不存在，不不不不存在这银行，不存在这银行，不存在这银行。不是不是，阎王爷不欠不欠小鬼钱，我钱包在楼下呢，咱俩下去吧。走，下去吧，下去吧。哎呀妈，我钱包真不知道放哪儿了，只剩。娜姐呢？娜姐找呢。你快点吧。娜姐，您欠你俩币。不，人家这玩意儿。我钱包没了，你你快点吧！我真没。你这样，你对着他，他发个字。证明一下，来来来，来三。欠这儿啊啊！我李佳琦今天欠徐志胜两个桃花币。今今天的意思是四月一日周六五点二十四分。对，欠欠徐志胜俩桃花币。呃，什么时候还呢？就不还了。哎，这玩意儿我记住了。我明天还。明天还，好。明天还。啊，你你做个手势。李佳琦，可以、啊，不行，怎么我们的币是通用的，你不能给他。不是我，我让他干活了。你家这也不个人资产？不是，咱不是个人资产呐。他一个队伍是一起的，不行。这样不是咱、啊、现在加入我们队伍还来得及。不是，不对。我拒绝
。鹏，你听我说，鹏，咱用一百个币，咱上交五十，剩下五十咱留个个人，咋样？你那东西很便宜，你是把钱都收走了吗？<笑>不是，我说我钱包没了呢。没呀。集体生活当中，我可能会去当领导者，希望他们会喜欢我做的计划。江疏影干这件事情是绝对靠谱的，你管钱吧。可以啊，做好后勤，管好钱财。看到了吧？我就是领导。新屋民们不仅要在社交中掌握主动权，也积极的参与到了屋内的管理事务。现在没有赚钱的渠道呀，现在。放心，我就是赚钱的渠道，交给我。我好想带大家发家致富。通过职务的便利，自然的与大家融入到一起。付付钱。什么玩意儿？一家人还是挺好。局促感也在琐碎的对话中消解。大家现在先不用上脚啊，就是我们先同意了，现在是先用那个小辣的。好的，我没同意，小辣没同意。就你把钱带着就好了，你我带着你，你带着钱。我我我干，我晚上不吃饭，我减肥。那么接下来，新物民们又将如何带领各家发展下去呢？睡着了吗？再唠会儿，我陪你唠会儿。陪妈唠会儿。缺氧啊，高原呐、啊。我说我这岁数，然后我眼珠子都疼。我说我不行了。你是不是因为没休息好了？不是，就这高原，我真不行。这次有张国立挺好。是，哎，张国立像不像我第一季？对。有点像，对，一看很多棱角还是没有被修理过。对，嗯。我们是。哦，我们家有菜园子哎。山上有火车声，我是修铁路的，所以我对这个特敏感。今天晚上咱们就得自己做饭吗？是，他们一会儿来会有牧牛、流马，我们反正有钱，到时候买就行了。咱先把这个钱都放这儿。哦呦，牧牛、流马，一季开堂了。抓子东西。欢迎国民们来购买食材和日常用品。买什么？食材？你要去吗？我稍还，我我还五分钟就过来。好。欢迎国民们来购买。这是哪里的口音啊？应该是日常用品。日常用品。母牛流马，一季开堂了，欢迎牧民们来购买。啊，是那个啊，我们要走过去、啊。在哪儿呢？现在在那儿呢，看到那个树后面。哦，那咱们还得划船过去啊？还划？别划了吧，现在别划了吧，这个船有点难划。别划了，走道吧。古力老师还要去吗？你要不歇会儿，我们去买回来就行了。你买什么都行。你休息休息，走快点，走快点。哇，这小牛车、啊，我看看咋回事儿。你们在一边吸引，我也这么想的。然后我这。我先去把这钩骨头挡住，怎么样？我假装看那个羽毛球拍，然后我就把它挡住。这是，这玩意儿也没啥想买的呀，再看一圈，没啥意思。没有一块钱就能买的呀。哎呀，哎，这一块，这菠萝，这不，一块。十块吧，你俩的都是十块。哎呀妈，跟你俩的。哎呀妈，哎呀妈。不是，咱俩现在就开始打牌就吃。哎呀。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，咋咋回事？咋咋回事啊？回事啊<笑>哦，原来是这么个路子。咱们可得省着点用。好的，篮子就别买了吧，咱们。篮子篮子别买了吧，篮子不要钱，那多拿俩吧。不是，咱们还是得吃点水果了。女士啊，女士，我,我不要，我拿出来看看。啊，还是店里有米是吧？你们有需要吗？咖啡豆。太贵了，买不起。这样吧，我给你们做那个豆芽豆腐汤吧，黄豆芽还便宜点，三块钱。哎，买买几根黄瓜，咱们就啃黄瓜吧，一人一根，好吧？我跟你讲，我猜这些都能都花完，明天再赚是吧？啊，对，有可以的，没问题。哎，你们坐船来的？我走过来的。我、啊、哪走过来呀？啊，你，你眼睛所及的地方，绕着那个河边，汤那个河边那个小栏杆，然后这么一一路一路。那个船能坐？这船能坐吗？船能，但是我们刚刚从那儿出发，啊、往那儿滑、啊，然后被风吹到那儿去了。<笑>你们怎么过来的？你们家好远哦、啊！我们游过来的。刚才我这样，他他他他他，水水上漂。哎，你们咋过来的呀？先是坐船，坐了船，中间失败了，放下我们两个女的，他们三个男的再划船。我的天哪！哎，吃不吃水果啊，兄弟们？拿一个晚上吃。牛肉，牛肉可以，牛肉整一个吧。来，我们吃这个吧，红烧鸡翅，行吗？咱们是不是得买点蔬菜了？买吗？买买买买买。哎，你们想吃这个吗？玫瑰花。哎，你们这个，咱们好不容易来一趟，咱们是不是可以可以再拿一个篮子呢？<笑>我跟你们说，你们现在就过得悠哉，到后面，没事，有好日子过的时候先先,先过好日子，是吧？对吧？等会儿。等会儿，来来来，搓一搓。哎，真相，三个愿望。哎，就是说我买这个神灯哦，是神灯，神灯，阿拉登神，不对，阿拉丁神灯，这个价钱肯定是有用的吧？我觉得有。在一个卖菜的地方，突然之间很突兀的在那儿放了一个神灯，那它应该是会有什么作用的吧？因为王鹤棣也挺怪的，我也可能不太正常，这可能是我们的一个精神图腾。啊嗯、买这个吗？买这个，我跟你讲，一定有用，一定有用，早晚都能。是吧？就是节目组会实现我们三个愿望。买吧买吧，反正咱们有钱，买吧买。不是吧？篮球也要买吗？有点过分啊！四十块，你们在干什么？对你们又爱又恨，就爱你们的是你们给我备上了一个篮球架。王传君，看到那是啥了不？啥？单挑，和你们呢，就是你们没安好心，给个框在那儿，但是不给球，等于就是把饭给你做好，但不给你碗筷。哥，篮球要四十块，不要了。篮球可以不打，篮球可以不打，不打。哎啊！关键打完篮球又得饿，<笑>我先去打会儿，给他还回来。哎哎，哥哥。哦，哎呦我的妈呀！放开我兄弟！有人，他们今年，放开我兄弟！他们今年有人，放开我兄弟！哎哎，趁着保安抓他，咱们赶紧的，快跑！<笑>你们放手！哎哎，不要这样子！现在还学会了用两个大汉把我给按住，非常过分的投诉。
，等你发达了，赚钱了再买。在里面我只会越来越穷。我啥也不是。哎，看清楚了，我们投币了，二十块钱搞搞好。他们才买了二十，咱们买了五十。你家人多，你们人多呀。好的，这是四块。那咱也不能多出三十吧？咱人多。他们花了二十块钱，我们花了一百十八。对啊，他们都不饿，忍着。他们不会做，我们这会做。哦哦哦走吧，走。有哥哥真好啊！我觉得我们跟他们稳赢了，娘娘。跟我们就是过苦日子，你俩想好了吗？就是靠攒钱致富，没关系。心里会特别有底，这是过的。<笑>虽然穷，但是很踏实。<笑>每一分钱都是自己赚的。不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，不了，吵起来了，吵起来了！远离分钟，<笑>向内而行，好不好？对对对，咱回屋。真的，我是觉得啊，我是觉得对我们的这个已经怀孕了，不拿不对了，有一些这个影响。影响。那个耍无赖，那个交给他俩就行了。哎，太好了。他俩是那个逃跑物质罪。<笑>这样吧，你自己挑一样给我们吧。快点的吧，赶紧的。挑个葱行不行？十七个人来买东西，就怀疑我们五个。你们盯着点王鹤棣吧，我饿了。姐，就是说这个篮球能买吗？不能买。<笑>你连自己赚钱买吧。哎、啊啊啊啊，这是多少钱？你选一个，这两个里面你选一个，行不行？让让他选。真的有白头发。脱发。白头发。滚。这个灯和这个球，你选一个，行吗？妈妈给你买。好的。老姜给你买。好的，妈妈。我不选篮球了，就选他了。买了，阿拉丁神灯一旦实现了可以许愿，那我就大富大贵了。桃花坞这么大一个节目组，这么有才华的一个节目组，他准备了一个这样的道具放那儿，那他一定是有他的用处的。确定吗？你就选这个，不选篮球了？打什么篮球？不打篮球了，就是说，五十五十，富了富了。抛下他特别喜欢的、热爱的篮球，去选择那盏神灯。我觉得他一定是非常有信心的，我们赌一把也行。打什么篮球？不打篮球了，就是说，投一个行不行？哎，试玩十分钟行不行？老板可以，但有个条件啊，篮球掉水里要下去捡。把篮球拿回来，要把篮球拿回来。可以啊，抢篮板嘛，不要让它掉下去嘛。你们绝对是，你们一定就是想要一个王鹤棣下湖捞球的这么样的画面，真的太过分了。就反正别掉下去就行。我这。会有这一天的，我告诉你。我哎，我们走，我们去选牌这个吧。走，我们去选牌这个，选牌这个灯去。哎哎，我们花五十买了个灯。你们啥呀？你们买灯了？啊、你们真买了？有用吗？有用吗？不知道啊。我们赌它有用。这个是我们的吉祥物。哎你们孩子不了解桃花坞，桃花坞从来不搞那些架空的东西，<笑>就是纯灯干什么？纯喜摆设，就摆设。我们能来参观一下吗？可以啊，欢迎。我们带着吉祥物来。哇，你们好，好。弟弟说这个会有三个愿望，他赌一下，你觉得呢？我我我觉得也有有可能的，买个希望吧。Hello， 嗨。
。你们要这个干什么？好看啊，华而不实，还浪费钱。<笑>但说不定有什么用呢。哎，你要不要考虑一下这个神灯？我们给你十五块钱摸一次，然后可以满足你三个愿望。<笑>那不就是忽悠吗？<笑>这个灯，你相信我，这个灯一定暗藏玄机。对，姐姐也是这么说的。我看他，我就觉得他肯定有问题。你说，万一要是没啥用呢？<笑>那咱们又没买，<笑>人家买的，<笑>安慰一下是吗？哦哦哦哦。我我我统计了一下，大部分污名还是觉得，就是个装饰品，五十块钱。所以我觉得就，嗯，嗯，就没有信比不信好吧，就只能坚信吧。桃花币没了，咱们再赚呗。这好赚钱吗？能，那天喝牛奶就能赚钱。我们刚刚都喝了好多瓶了。啊、真的假的？怎么告诉他们了？什么？哇！对。哎，咱把这个摘了。哈哈哈！把摘了。哎呀！<笑>再也没有人可以挣这个钱了，只有我俩了。啥啊？我我给你们保证，我和小琴将用我们的双手让你们过上好日子。<笑>好帅，这一刻你好帅呀、啊！好 man 呐、啊！好 man 啊！用小琴，用我的双手和我们的胃。<笑>经典鲜牛奶，喝出美好生活。<笑>天啊，我们这四个人太像西天取经了。前面八戒拿着牌呢，你是悟空对吧 ？It's me. Yes. 江疏影怎么看都是唐僧吗？江疏影看你师傅。当当当当当当当当。伯利老师，我们回来了。该做饭了，现在都做不行了，不做晚上吃不着了。是吧？嗯。我帮你打下手，帮你洗菜吧。啊，对，去看点，弄点蔬菜吧。可以啊。这菜应该不要钱吧？晚上的绿叶菜有了。又开始我们过家家的生活了，好开心哦！可以吗？哦，骚扰，对不起。没事，哇。其实有点油味儿，就有那种家的感觉了。好幸福，我已经很久没有跟同学一起做饭。嗯，做饭确实很治愈。哇哦！我来尝尝啊，会不会淡？是你弄的？对。白菜豆腐汤。白菜豆腐。厉害。呀，还烤箱还烤了呀？嗯呢。你们这真的是整活整的。整活了。整的，太大阵仗了。是吗？第一顿吧，必须得像个事儿。明天就不管了啊。<笑>我为啥觉得你也很贤惠呢？哦，我以前小时候的梦想是当一个贤妻良母，但现在不是。吃饭了，我不吃了。咋了？我现在太难受，我眼球胀的，我觉得都要凸出来了，你知道吗？我要不到忍不了，我绝对不会这样的。我知道你们需要我，现在你知道吧？嗯、哦哦，好，知道知道。身体最重要了啊，大妈，身体最重要。怎么了？回去休息。啊啊，丹丹老师，辛苦了，大妈，好好照顾。丹丹姐，没事吧？你下去一下，缓缓缓缓。搀搀他，搀搀他，扶一下吧，大妈。行不？行吗，大妈？就是丹姐整个人就状态都很虚弱，然后再加上丹姐那么大的年纪，就挺遭罪的。我看，我看，我看，我看大妈这样我也难受，我觉得大妈太可怜了。他妈有点下雨了，有点戴帽子，有点下雨了。哦，你们快走，快走，没事，没事儿，小事儿。我
合法之前，觉得降压药。半壁，我给你整一个。我我是真顶不住了，他赶紧要走了。猪就往外努，头疼。哦，那那那那不行啊！身体第一位。啊，我我吃完我吃完这一口，我去看你啊，我们去看你啊。我拿个衣服去。嗯，只是有一个情况，我得我得我得跟他走吧。啊？我得跟他走吧。你也走啊？他这么大岁数，一个人。我先跟丹丹通个电话。我要出去看你，我刚穿好衣服，他们说你已经走了。嗯。我知道那感觉，我也有隐隐的那个压疼的感觉。这这个情况是这样的话，当然是不能不能够这么强努着。这个是所有人，我觉得所有人都会赞成你这个这个。但是你那我你这走，你得让我们去看你一眼，然后你再跟我说说。他他向我做了保证的，我才答应来的。我说你只要对我不好，我扭身就走。我们这个太像一家人了吧？我们这个是吗？我们俩关系真好，主要是我特别让着他。我作为一个新务民，我稍微的尊重你一下。我一看你就不想跟我住一屋，我都伤心了。伤心总是难免的。<笑>嗯，你这样行吗？你也许是第一天。反应会比较强烈，因为时间太长，咱又上了更高的地方。你今天在底下那地方，你再歇一天，你先别走，你歇一天，啊？你明天再看看，那我这叫个啥呀？你说你弄那半天给我弄完，然后你你又走了，那我就说我我明天收拾收拾，咱俩一块走呗，那就。大妈太严重了，是啊，他说感觉眼球要爆出来了。啊，那太难受了，感觉很冤。丹丹姐，回去的话，我们就少个人，少一个长辈。我我我是不是也得走啊？我，就别要老的了，这里头要一我在这待多难受啊！你病了，我我在这待着，呵，我也走了得了。早晚一杯鲜牛奶是我在忙碌的工作中保持满满活力的秘诀。选鲜奶呢，我有两个小技巧：一是要认准三点八克鲜活乳蛋白；第二是要有免疫球蛋白、乳铁蛋白和乳过氧化物酶等鲜活营养标示。而这些经典冷藏鲜牛奶全部都有，它的鲜活营养可是普通鲜奶的一点八倍以上呢。早起一杯经典鲜牛奶，一天满满鲜活能量；睡前一杯经典鲜牛奶，一觉安心睡到天亮。嗯。本节目由含有一点八倍鲜活营养的经典冷藏鲜牛奶独家冠名播出，鲜活经典顶配营养。你跑得太快了，牛车是免费的。快快快！啊，我来了，我来了，快点，快点。哇，太拼了，能不能空手回来？咱这大夫之家呀，在外头也算是臭名昭著了。你们歇吧。哎呀妈呀，我挺多，<笑>你脑门挺大呀。<笑>你还魔法鸡精粉了是不是？真<笑>是歇干净了，细腻的东西来给我弥补呀。广场舞大赛，一二准备。开始，开始。这个就叫做专业。加油，鸟鸟！十五指的天上有，人间哪能机会看呀？我们摘星之家弃权，我湖北上人家觉得太有压力了。哥哥姐姐们挣钱了，哎，但你们对外都说就给一百啊，不然那啥。这这这，我现在没脖子了吗？
放了，放着呢。哇哇，啥？全播出去了。六，我们现在是直播事故了。哎呀，妹妹咋了？咋了？我失声，气。我觉得。应该给我一个解释，这不是耍赖呀？那不就是在讲吗？还能让谁欺负了我们？王传君，王传君，出来！你看看你去惹的祸，不是不是。我就有点心疼这些新物民，就担心他们紧张啊。我就紧张啊，我就不知道该干嘛呀。你紧张啥子嘛？你莫紧张。那真的这里种的都是松树耶，应该有很多小松鼠吧？呀，你又，妹儿，你好吗？我感觉你这刘海从这儿到这儿，这是假发片吧？<笑>咱唠句实嗑，你就说现在把假发片取了的话，<笑>到底有多少头发？哎呦，梦姐的脚指甲真好看。当然了，我哪里不好看吗？也是，没有地方不好看。你在这儿肯定很快乐。为什么？因为你。哎呦，我这有一圈，我有，这啥什么的你？这是咱们家的第一顿饭，都在哪里？都在哪里？欢迎欢迎。我才知道，六五年刚开始就仨人，对吧？嗯、估计李恩是哪儿有事儿完，他都想去分一杯。对，没有一个真正接纳他。武大靖是过个，我是新贵。<笑>你不吃蒜啊？啊、嗯，我吃蒜过敏。对啊，今天在车上才说这个问题的，我直接就忘记了。那生怕我给我整过敏了，是不是？五十公里桃花坞第三季每周日中午十二点更新上下集，会员抢先看四十八小时。每周一中午十二点，会员专享桃花坞今日不营业，精彩加更。每周二中午十二点，会员专享发现目标误名，爆笑来袭。每周六中午十二点，下期预告抢先看。周中还有更多精彩内容刷不停。上微博参与五十公里桃花坞话题讨论，分享你的桃花坞观后感。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。每周一中午十二点，桃花坞今日不营业，惊喜加更。每周二中午十二点，发现目标误名，爆笑来袭。关注腾讯视频、腾讯综艺、抖音官方账号，解锁误名们更多精彩花絮。上微博参与桃花坞误名快问快答话题讨论，领取腾讯视频会员卡。精美周边，感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，感谢腾讯新闻、腾讯微视、QQ 浏览器、小世界、微信搜一搜、腾讯娱乐、极光 TV、腾讯视频 VIP、极光盒子、短视频合作平台快手、快手娱乐、快手综艺、新浪新闻、网易有道词典对本节目的大力支持。